，这里的感觉还熟悉吗？当然啊，我们第一次见面就是在桥上，跟桥的缘分还真是奇妙啊。如果当初我没有偷跑经过，是不是就没有后来的事儿了？我不这么觉得，有时候我在想啊，应该就算所有的事情再来一次。我还是不会放过你的，因为治病。不是，啊，因为，因为你是我喜欢的类型。可能，就算只看脸的话，也会一见钟情的。啊？所以啊，你只需要出现，其他的交给我来补齐。你什么都不需要做，只要相信我就好。相信你？什么？相信我的一切安排，都是为了你好。那你有没有骗过我？哪怕是为了我好？你想知道什么？我就问一个问题：策划举报我的人是不是你一定要这样吗？先回答我。我回答了你，又能怎么样呢？如果我回答你说是的话，你打算怎么做？是我先问的你，为什么你会私下接触杰森吴的秘书？为什么他处理完我的事儿，转头就离职进了你的公司？就连举报我的学生，也拿到了云马海外的 offer。看起来，失业的好像就只有我。朱氏，你不用说。我替你说，你受不了异地恋，于是就抢先替我做了决定，堵死我的路，就是你所谓的安排。有的路，未必适合你。适不适合由我决定，你凭什么替我安排未来啊？你的未来里难道就不应该有我吗？我也只是为了我的感情在做努力而已啊。你的感情，是你的私心吧？说白了，你就是不相信我。你凭什么认为我会为了工作而抛下你啊？一年前就已经抛下我了。以前是我太天真了，但现在不会了。无论用什么方法，我都要把你留在我身边。包括这个，我真是信了你的邪，才会把这个戒指当真。喂，喂，呃，你干嘛？觉得自己没错，就不要追过来。我没错，你要走就走，我不可能跟你道歉。随便你。自大狂，谁先回头谁是狗。死丫头，别以为我会去追你，门都没有。就不信你能撑过三秒。不信的下。
听说在下雪天，任何谎言都会被允许。你信吗？那如果是表白呢？不是谎言的那种。难得想趁月圆之夜试一次，真是选错日子。等等，所以你回来赏月是为了？如果我说月色真美，你有什么感觉啊？啊？你看吧，果然没有反应。文科生的告白就是没有逻辑。还是说一定要达到必要条件？可是今天晚上也看不到月亮啊。谁说看不到呢？你看这月亮，它又大又圆，多亮！嗯，连撞击坑和月脉都看得一清二楚。这么看月亮，也不过是一颗普通的星球而已。就像星座占卜一样，明明和人类八竿子打不着，却还是有人把感情寄托给星星。因为天文学本来就是恋爱论的另一个名字。万物简史里说过，要是把我们随意塞进宇宙，在一颗行星上或者遇上一个行星上的概率不到十亿分之一。这个世界本来就很宝贵，人的诞生本来就是偶然，能够在宇宙中相遇的几率更是微乎其微。但是现在，我还能牵着你的手。不觉得是一种奇迹吗？所以，不管是不是谈恋爱，有没有表白，对我来说我已经很满足。李明成，嗯，你知道赫罗图的恒星光谱分为哪几大类吗？嗯，七大类 ，O、B、A、F、G、K、N。那你知道，后来人们为了方便记忆，发明了一个简单的口诀。石头啊，我现在发给你。不是，我是想听你亲口说。好。